Baba yangu na Mungu wangu mtakatifu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth hai. Baba nina kushukuru kwa mkono wako wa rehema ambao umekuwa pamoja nasi usiku mzima tulivyokuwa tumepumzika. Baba yetu tunapotazama nyuma tunaona mwaka wa mbili na mbili ambao neema yako Mungu wetu imekuwa juu yetu kwa kiwango kikuu cha kimbingu. Na sisi tunakushukuru kwa sababu ya neema hii ya kipekee mno. Kama si wewe Bwana uliokuwa pamoja nasi kwa hakika tusingekuwa hivi tulivyo lakini tunakushukuru Mungu. Tunakushukuru kwa matendo yako makuu. Baba yetu tunakushukuru kwa jinsi ambavyo umekuwa mwepesi kutusamehe uovu makosa na dhambi kama wewe bwana ungehesabu makosa yetu nani angesimama mbele zako bwana nani angesimama mbele zako katika mwaka huu na mbili. lakini kwako kuna rehema ili wewe Mungu ukapate kuogopwa hivyo Mungu wangu na baba yangu ninakushukuru kwa mkono wako wa rehema ambao umetuatamia katika mwaka huu mzima na leo tunapenda kumaliza mwaka huu Yehova tunakurudishia shukurani Yehova tunakurudishia sifa Sante kwa nguvu zako ambazo zimetutegemeza kwa namna ya kipekee kabisa katika mwaka huu na hivyo ndani ya mioyo yetu tunayo shukurani kubwa kwa pendo lako hili ambalo liko juu yetu tunakushukuru Mungu anema pokea sifa heshima na utukufu na asubuhi ya leo asubuhi ya mwisho kabisa mwaka huu bwana tunatamani twende tukasikie neno lako la kinabii katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth ile hai hivyo roho mtakatifu ninaomba ukatufunulia akili zetu tukaweze kuelewa na maandiko katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth ile hai amen mpendwa mwana wa Mungu kwanza ninapenda kumtukuza Mungu wangu aliye hai ambaye ametujalia neema ya kutembea pamoja katika kumtumikia Mungu katika mwaka huu wa na mbili. Mimi ninapenda kutoa shukurani zangu za dhati kabisa. Kwanza kwa madhabahu hii ambayo Mungu amenitumia siku kwa siku kunena neno la Mungu. Eh, hii ni neema ya kipekee mno kwa kweli. Hii ni neema ya kipekee mno. Na mimi ninamrudishia Mungu shukurani kwa jinsi ambavyo amekuwa mwaminifu kunitumia katika mapenzi yake. Nimshukuru Mungu kwa ajili yako ndugu. Tulia ambatana pamoja katika mwaka huu. Nishukuru watoto wa Mungu wote ambao walijitoa kwa sadaka zao kutusapoti katika huduma katika mwaka na mbili. Nitakosa fadhila nisipokushukuru. Kwa sadaka zako umetufanya sisi tufanye kazi ya Mungu katika mwaka huu. Wakati mwingine unaweza ukajidharau kana kwamba hujatoa sadaka za kutoshereza kufanya kazi pamoja nami. Lakini ni kuhakikishia ndugu mbingu zimepokea dhabihu hizi e, na ni ombi langu Mungu aliye hai akakubariki wewe na manango ya nyumba yako. Tunao mwaka mbele yetu 2023 kwa mapenzi ya Mungu. Tunayo nafasi nyingine ya kwenda kumtumikia Mungu ndugu. Tunao mwaka mwingine ya kwenda kumtumikia Mungu kwa neema yake. Na mimi ninaomba kwamba Mungu akupe neema pamoja nami twende tukafanye kazi yake tena kwa uzuri na utakatifu. Nitakosa heshima nisipo washukuru watoto wa Mungu ambao wametuombea katika mwaka huu. Intercessors wote, waumbaji wote ambao wametuombea mwaka huu. Mungu aliye hai awabariki. Sina maneno mazuri ya kuweza kuwashukuru, lakini Mungu awabariki. Kuna watu kupitia kwenye huduma hii wamekuwa kijengwa wamekuwa kifarijiwa wamekuwa kitiwa moyo kuna vitu kupitia huduma hii kuna watu wanasema Mungu wewe ni Ebenezer 
Kwa hiyo tunapenda kumrudishia Mungu shukrani kwa ajili ya huduma hii. Na kwa neema ya Mungu Roho Mtakatifu ameweka neno hili la kinabii ndani yangu heri mwisho wa neno kuliko mwanzo wake. Heri mwisho wa mwaka na mbili kuliko mwanzo wake. Na haya atakuwa ni maombi yetu maalumu kabisa ya kuweza kutuvusha katika mwaka wa mbili na ishirini na mbili haya yatakuwa ni maombi yetu muhimu sana ya kutuvusha katika mwaka wa mbili na ishirini na mbili muhubiri saba mstari wa nane tuna mistari tuna mafungu mawili ambayo tutapenda kuya kuyasoma kwa habari ya neno hili muhubiri saba nane nasema heri mwisho wa neno kuliko mwanzo wake na mvumilivu rohoni kuliko mwenye roho ya kiburi kwa lugha nyepesi mfalme Suleiman anasema umebarikiwa mwisho wa neno kuliko mwanzo wake alafu anasema amebarikiwa mtu ambaye ni mvumilivu rohoni kuliko mwenye roho ya kiburi mtu mwenye roho ya kiburi hana heri lakini mvumilivu amebarikiwa na kwa maneno marahisi kabisa Mfalme Suleiman anataka kusema umebarikiwa mwisho wa mwaka na mbili kuliko mwanzo wake. Umebarikiwa mwisho wa jambo kuliko mwanzo wake. Sasa Warumi sula ya nne mstari wa tatu mpaka wa na tano nataka itupe picha nzuri ya mwisho wa mambo uliobarikiwa katika jina la Yesu. Anasema kwa maana hadi ile ya kwamba atakuwa mrithi wa ulimwengu alipewa Ibrahimu na uzao wake si kwa sheria bali kwa haki aliyohesabiwa kwa imani. Maana ikiwa wale wa sheria ndio warithi imani imekuwa bure na hadi imebatilika. Kwa sababu sheria ndio ifanyayo hasira maana pasipo kuwapo sheria hapana kosa. Kwa hiyo ilitoka katika imani iwe kwa njia ya neema ili kwamba ile ahadi iwe imara kwa wazao wote si kwa wale wa Torati tu ila na kwa wale wa imani ya Ibrahimu aliye baba yetu sisi sote Stelo 17 anasema kama ilivyoandikwa limekuweka kuwa baba wa mataifa mengi mbele zake yeye aliyemwamini yani Mungu mwenye kuwahiusha wafu ayatajai yale yasiyo kuwapo kana kwamba yamekuwapo mpendo mwana Mungu tamalizie hiyo mistali mingine lakini Nataka uone picha na sura ya Mungu katika mambo ya kiimani. Anatajwa hapa kwamba Mungu anayataja yale yasiyo kuwapo kana kwamba yamekwisha kuwapo. Wakati tunaanza mwaka huu na mbili utakumbuka Mungu alikuwa anayataja mambo ya mwaka na mbili kana kwamba yamekwisha kuwapo. Alikuwa anayataja kama utakumbuka hata neno la kinabii ambalo Mungu alinena asi katueleza ya kwamba yeye ni Mungu mwaminifu si Mungu dhalimu ndivyo alivyo sasa Biblia inamsimulia huyu Mungu na Ibrahimu kwenye mstari wa 18 anasema Ibrahimu aliamini kwa kutarajia sio kuwapo kutarajiwa ili apate kuwa baba wa mataifa mengi kama ilivyo neno ndivyo utakavyokuwa uzao wako yeye asiye kuwa dhaifu wa imani alifikiri hali ya mwili wake uliokuwa umekwisha kufa akiwa amekwisha kupata umri wa miaka mia na hali ya kufa kwa tumbo lake Sara na hii akiona ahadi ya Mungu hakusita kwa kuto kuamini bali alitiwa nguvu kwa imani akimtukuza Mungu huko akijua hakika ya kuwa Mungu aweza kufanya yale aliyoahidi mpendo mwana wa Mungu huyu ndio Mungu ambaye anajaribu kuelezewa hapa na mtumishi Mungu Ibrahimu anatutia moyo jinsi alivyoweza kumwamini Mungu katika umri ule wa miaka mia hana mtoto bado anaendelea kumwamini Mungu kwamba huyu Mungu hayatajaye sio kuwapo kana kwamba amekwisha kuwapo ninaamini ya kwamba ataenda kunitendea kwamba huyu Mungu ambaye anayefanya mambo anayataja yale sio kuwapo kana kwamba amekwisha kuwapo oh ninaamini ya kwamba ataenda kunipa mtoto 
au Ibrahimu alipoziona ahadi za Mungu kwa sababu mara kadhaa Mungu alikuwa amempitisha kwenye mazingira tofauti tofauti akimueleza kwa habari ya namna ambavyo anaenda kuitimiza ahadi hii Ibrahimu Biblia inasema hakuwa dhaifu wa kiimani. Hili ni ombi langu mpendo mwana Mungu Bwana anapoenda kutupa neema kwenda kutembea katika mwaka mbili na ishirini na tatu Mungu atupe neema ya kuwa strong kiimani tusiwe wadhaifu wa imani tusiwe wadhaifu wa kiimani katika jina la Yesu lakini tunapoziona ahadi za Mungu tusisite kwa kutokuamini lakini tutiwe nguvu kwa imani tukimtukuza Mungu na tutaenda kuomba baadhi ya ahadi za Mungu leo ambazo tutaenda kuzipokea katika mwaka kwa ajili ya mwaka mbili na ishirini na tatu tutaenda kumuomba Mungu Biblia inasema alivoziona ahadi za Mungu hakusita kwa kutokuamini lakini alitiwa nguvu kwa imani akimtukuza Mungu akijua ya kuwa hakika Mungu aweza kufanya yale aliyoahidi mimi ninaamini katika jina la Yesu Mungu hakika anaweza kuyafanya mwaka mbili na ishirini na tatu yale ambayo alikuwa amekwisha kuyahidi kwa ajili yetu. Na nimekwambia kwamba tutaenda kuomba baadhi ya ahadi za Mungu katika mwaka mbili na ishirini na tatu zikaweze kutimia. Tutaenda kuzipokea katika ulimwengu wa roho. Mpendo mwana wa Mungu, nimesema heri mwisho wa neno kuliko mwanzo wake. Mara nyingi tunapoangalia mambo kadha wa kadha kibinadamu tunapoangalia mambo yanayototokea kwenye maisha yetu ya kila siku ya mkini kabisa unaweza ukakubaliana na mimi hasa mwanzo wake tunapoanza kufanya mambo fulani fulani huwa hatuanzi kwa mwanzo mzuri huwa hatuanzi kwa mwanzo mzuri kumbuka mazingira kadha wa kadha maisha ni mwako au hata tu mwaka huu tunapomaliza leo Kumbuka mambo kadha wa kadha uliyoanzisha mwaka huu. Utaweza kukubaliana nami kwamba mwanzo wake haukuwa mzuri sana. Mwanzo wake haukuwa na ukuu sana. Mwanzo wake haukuwa na wingi sana. Mwanzo wake ulikuwa ni mdogo tu. Wakati mwingine ni rahisi kuhukumu mwanzo na hata unaweza kabisa kusema huku ni kupoteza muda. Unaweza kabisa kujisemea kuwa hii haiwezi kuleta matokeo mazuri mwishoni. Unaweza kujisemea sijui kwa nini nimefanya hivi. Yaani wakati mwingine unaweza ukajihukumu, ukaona kabisa ya kwamba mwanzo huu nimebugi step. Mara nyingi tunapoanza huduma za kiroho, mara nyingi na mara kadhaa tu huwa hazianzi kwa ukuu. Zinaanza kwa udogo. Zinaanza kwa udogo kabisa. Zinaanza kwa udogo. Na hivyo unaweza ukaanza kujilaumu. Unaweza ukaanza kujilaumu. Mbona kana kwamba ninapoteza muda? Lakini nikutia moyo katika jina la Yesu. Inawezekana uko mtumishi wa Mungu naye nisikiliza asubuhi ya leo. Inawezekana uko mtumishi wa Mungu naye nisikiliza majira haya ambayo umedhamiria kuanza huduma ndani yako au umekwisha kuanza huduma na unaiona huduma yako ni ndogo. Nikutia moyo katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth ile hai. Kuna mambo makubwa Mungu anaenda kufanya kwa ajili yako katika jina la Yesu. Ndugu, muhubiri sura tatu mstari wa moja anasema kila kitu amekifanya Mungu kizuri kwa wakati wake. Tena ameiweka hiyo milele ndani ya mioyo yao. Ila kwa jinsi mwanadamu asivyoweza kuivumbua kazi ya Mungu, anaifanya tangu mwanzo hata mwisho. Utaweza kugundua mpendo mwana Mungu, ufahamu wetu una mipaka kuelewa nini Mungu anafanya maisha yetu. Wengi wetu Mungu alipoanza kutembea nasi mwaka huu, hatukuwa tunajua mwishoni nini kitatokea. Hatukuwa tunajua. Ndivyo ilivyo. Hatukuwa tunajua. Ufahamu wetu una mipaka. Haukuweza kuelewa mwaka elfu mbili na ishirini na mbili tunaenda kumalizane, tunaenda kumalizaje na Mungu. Hatuwezi kwa ufahamu wetu kuelewa vile vitakavyotokea maisha ni mwetu mwishoni kwa namna ya kibinadamu isipokuwa tu pale tutakapochukua hatua ya kiimani. Kwa hiyo kama utanielewa vizuri maana yake ni nini? Maana yake na tatu ili tuweze kutembea kwa ushindi tunahitaji imani. Tunahitaji imani. Tunahitaji imani kabisa. Tunahitaji imani. Unajua wakati mwingine mpenda mwana Mungu ni vizuri sana kuanza vizuri. Ni vizuri sana. Lakini nataka nikupe siri. Ni nzuri zaidi kumaliza vizuri. Tena ni nzuri mno kuombea sio mwanzo tu ni muhimu mno 
kuombea mwisho wa kitu ambacho unataka kukifanya. Ni muhimu sana kuombea mwisho wake kwa sababu umebarikiwa mwisho wa jambo lolote kuliko mwanzo wake. Tumeona kwenye madhira tofauti tofauti kwenye maisha. Kwa mfano tunaweza tukachukua mfano mdogo tu mara kadhaa tumeona wakimbiaji wanaanza kwa nguvu wanaanza kwa spidi lakini mwisho wao haui mzuri na kuna watu wanaanza vibaya wako slow lakini kwa namna ambavyo wanakuwa wamemwamini Mungu mwisho wao huo unakuwa mzuri na wenye utukufu kwa unapoanza vibaya katika maisha unapoanza vibaya kwenye biashara unapoanza vibaya kwenye huduma usitake mwanzo huo mbaya ufanye kuwa ndio mwisho wako usiufanye hivyo usiufanye hivyo mwisho wako mwisho wetu sisi tunaomwamini Yesu uko mikononi mwa Mungu uko mikononi mwa Mungu na hivyo unaweza ukaelewa pia kuna watu wengi tu walianza mwaka na mbili vibaya lakini as we speak sasa tunapomalizia wanaweza wakakiri pamoja na mimi kwamba mwisho wao umekuwa ni mwisho wa utukufu mwisho wao umekuwa ni mwisho wa kuleta neema mwisho wao umeleta utukufu mkuu mpendo mwana Mungu umeleta utukufu mkuu na kesho tunapoenda kuanza mwaka mpya na tatu sielewi tutaanza nzeje lakini nikutie moyo mpendo wangu katika jina la Yesu usizimie moyo usizimie moyo hata kidogo ni jualo ni kwamba huyu Mungu tunayemtumikia ni jualo ni kwamba huyu Mungu nina uhakika tunahakikishiwa hata kwenye neno la Mungu kwamba yuko mmoja anayejua mwisho wa mambo yote yuko Yesu anayejua mwisho wako mpendo mwana wa Mungu yuko Yesu anayejua mwisho wa maisha yetu hapa duniani Yuko Yesu anayejua mwisho wa kazi za mikono yetu hapa duniani. Yuko Yesu anayejua mwisho wa huduma zetu hapa duniani. Yuko po, yuko Yesu anayejua mwisho wa ndoa zetu hapa duniani. Ndio maana mpendo mwana wa Mungu tukimjua huyu Mungu tunajua kwamba hatuwezi tukaogopa kitu chochote. Yesu anajua matokeo ya mwisho wa kila jambo kwenye maisha yako. Yeye ndiye ayatajaya sio kuwapo kana kwamba yamekwisha kuwapo kwa jina la Yesu Kristo ninamshukuru Mungu kwa sababu aliyajua majila yetu ya mwisho mwaka na mbili aliyajua toka mwanzo aliyajua yeye ndiye atangazaye mwisho wa jambo lolote kutokea mwanzo Isaya sita mstari wa kumi anasema nitangazaye mwisho toka mwanzo na tangu zamani za kale mambo yasiyotendeka bado nikisema shauli langu litasimama Nami nitatenda mapenzi yangu yote. Pendo mwana Mungu, ninapenda sana ulielewe jambo hili kwamba huyu Mungu tunayemtumikia ndiye Mungu ambaye anatangaza mwisho wa jambo kutokea mwanzo. Unaweza ukaelewa kuna ahadi nyingi ambazo Mungu amezitaja kwa ajili ya maisha yetu. Lakini ametoa matokeo ya ahadi hizo kabla sisi hatujaanza kutembea katika ahadi hizo. Biblia inasema ya kwamba katika Isaya ile ya nane mstari ule wa tatu na ule mstari wa tano anasema mimi nimehubiri mambo ya kale tangu zamani namu yaliyotoka katika kinywa changu nikayadhihirisha na liyatenda kwa ghafla yakatokea basi nimekuonyesha tangu zamani kabla hayajatukia na likuonyesha usije ukasema sanamu yangu imetenda haya sanamu yangu ya kuchonga na sanamu yangu ya kuyeusha imeamuru sikiliza mpendo mwana Mungu huyu ndiye Mungu maisha yetu yako mikononi mwake Maisha yetu yako mikononi mwake ndugu. Lolote alitakalo analifanya. Lakini uzuri wa huyu Mungu tunayemtumikia, kuna mambo amekwisha kuyaweka kwa majila yake. Amekwisha kuyatangaza, amekwisha kuyaweka mbele katika jina la Yesu Kristo. Unajua yeye ndiye alfa na omega. Yeye ndiyo mwanzo na mwisho. Je, sijui kama tuko tayari 
kumtwika ye mwanzo wa mwaka 2023 na, na, na kumtwika ye mwisho wa mwaka 2022 na na wa maisha yetu ili ye atupe matokeo mazuri ya maisha yetu sijui kama tuko tayari na mimi ni ombi langu leo Jumamosi ya leo tunapoenda kumaliza mwaka huu 2022 na na ni ombi langu tukawe na maombi ya kumshukuru Mungu lakini tukawe na maombi ya kupokea ahadi za Mungu katika maisha yetu katika mwaka huu elfu mbili na ishirini na tatu ulioko mbele yetu kuanzia kesho ninataka umuelewe huyu Mungu alfa na omega yeye ayatajai asio kuwapo kana kwamba yamekwisha kuwapo ninataka twende tukamlingane bwana mpendo mwana Mungu nataka twende tukamlingane Mungu huyu anayetaja mambo yasiyo kuwapo kana kwamba yamekwisha kuwapo ninataka tukayabebe yale ambayo ametuahidi kwenye maisha yetu yale ambayo ametuahidi kwenye maisha yetu kumtumikia sikiliza ndugu ninajua tunaelekea ukingoni kabisa mwa mwaka huu elfu mbili na ishirini na mbili lakini ninataka nikutie moyo mpeno ninataka nikutie moyo inawezekana wakati mwingine kuna mambo mengi tumekuwa tukiomba mwaka huu elfu mbili na ishirini na mbili tumetamani kumuona bwana Yesu akitutendea ninajua hilo ninajua lakini nataka uelewe mantiki hii Bibi anasema siku moja kwa Mungu ni kama miaka elfu moja kwetu kwa wanadamu. Tunayo siku moja ya leo kumaliza mwaka elfu mbili na ishirini na mbili lakini inawezekana kabisa mpendo mwana wa Mungu uko muujiza wako unakusubiri katika masaa ya siku ya leo. Inawezekana uko muujiza kwa ajili yako. Uko muujiza kwa ajili yako mpendo. Kwa hiyo usifike mahali ukakata tamaa. Usije mahali ukakabata ukata tamaa ukijiona kwamba leo ni mwaka leo ni siku ya mwisho ya mwaka huu halafu kaanza kujikatia tamaa kutie moyo katika jina la Yesu usikate tamaa usikate tamaa hata kidogo ninataka tumwamini Mungu pamoja nami leo tukaweze kuomba aa, na kuzipokea ahadi za Mungu Biblia inasema Ibrahimu hakuwa mdhaifu wa imani alipoambiwa kwa habari ya ahadi ya Mungu Biblia inasema alitiwa nguvu katika Bwana akaendelea kumwamini Mungu katika jina la Yesu. Na sisi tunataka twende tukaombe maombi kadhaa, maombi machache tu ya kumwamini Mungu ya kwamba anaweza akaruhusu ahadi zake ziweze kutimia kwenye maisha yetu. Mungu anaweza kuzitimiza. Petro wa pili sula ile ya kwanza mstari ule wa nne Biblia inasema hivi. Petro ile ya pili Sula ya kwanza mstari wa anasema tena kwa hayo ametukirimia ahadi kubwa mno za thamani ili kwamba kwa hizo mpate kuwa washirika wa tabia ya uungu mkiokolewa na uharibifu uliomo duniani kwa sababu ya tamaa mpendo mwana wa Mungu ninajua mwaka na tatu upo uharibifu ambao adui amekwisha kuupanga kwa ajili yetu uko uharibifu ndugu lakini tunazipokea hadi ya Mungu tunaipokea hadi ya Mungu ya ushirika wa upande wa tabia ya kiungu ndani yetu ya kwamba Mungu ataenda kutuokoa dhidi ya kila uharibifu ulioko duniani katika mwaka na tatu katika jina la Yesu Kristo hili ni ombi letu leo tutaenda kumwambia Mungu kwamba atusaidie atusaidie akaweze kutuwezesha akaweze kutukirimia neema ya kuokolewa dhidi ya uadui dhidi ya uharibifu katika mwaka na tatu ulioko mbele yetu kuanzia kesho tukamwambie Mungu ya kwamba akaweze kutusaidia tukamwambie Mungu akatuepushe na ulimwengu huu akatuepushe na ulimwengu huu mpendwa akatuepushe na ulimwengu huu uliojaa kila aina ya tamaa lakini Mungu akatuepushe tukaweza kuvuka na Bwana katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth ni shauku ya moyo wangu tukalibebe jambo hili tukamwambie Mungu akaweze kutupa neema ya kuvuka katikati ya haya mambo ambayo katikati ya uharibifu ulioko mbele yetu katika jina la Yesu lakini ahadi nyingine ambayo ningependa uweze kuibeba ni ahadi ambayo Mungu ameiahidi kwa ajili ya ukaribu kati yetu na yeye kwenye maombi. Biblia inazungumza kwenye uh, mwanzo sura ya nane kisoma pale inaeleza urafiki wa Ibrahimu pamoja na Mungu. Na Mungu alipotaka kwenda kuiangamiza Sodoma na Gomora 
alisema siwezi kufanya hii kitu bila kumuona rafiki yangu Ibrahim. Na Biblia inasema kwenye mwanzo sura ya 18 mstari wa 13 mpaka 14 Biblia inasema kwamba Mungu akazungumza na Ibrahimu akamuuliza yuko wapi Sara mwana mke wako mbona anacheka akisema kweli mimi nitapata mtoto katika umri huu wa uzee Biblia inasema kwenye mstari wa 14 kuna jambo gani lililo gumu la kumshinda Bwana Mwakani panapo majira kama haya nitakurudia na katika majira haya mke wako Sara atakuwa na mtoto. Pendo mwana Mungu, nafikiri hili ni jambo la kulibeba kwenye maisha yetu kwa majira yake. Katika mwaka na tatu hebu Mungu akatutendee. Kwa majira yake, hebu Mungu akatuonekanie. Kwa majira yake, hebu Mungu akatuonekanie. Haya yanaweza kawa ni maombi yetu mpendo mwana Mungu katika siku hii ya leo tukimuomba Mungu tukizipokea hadi na mimi ni kuombe katika jina la Yesu hebu simama kwa, kwa, kwa nafasi yako ukaombe kwa ajili ya hadi mbali mbali ambazo Mungu amewekeza ndani yako ambazo Mungu amewekeza amewekeza kwenye Biblia kwa ajili yetu ya kwamba twende tukamtumikie ya kwamba Mungu akaenda kujifunua twende tukaombe kwa ajili ya hadi mbali mbali omba kwa ajili ya hadi ya ulinzi omba kwa ajili ya hadi ya uponyaji omba kwa ajili ya hadi ya kuongezeka kiuchumi omba kwa ajili ya hadi mbalimbali mbali. na Mungu mwaminifu yuko tayari kwenda kukutendea katika mwaka mbili na ishirini na tatu baba katika jina la Yesu tunakubariki sana ahadi zako zote ni kweli katika Kristo Yesu na sisi tunakushukuru kwa sababu sauti yako imenena nasi namna ambavyo tunapaswa kusimama imara namna ambavyo tunapaswa kukuona Mungu namna ambavyo tunapasa kukuamini Mungu wetu baba yetu tunakushukuru sana rehema na neema sina wewe tunapomaliza mwaka huu leo Mungu uinuliwe Mungu utukuzwe tunakubariki mno hatuna ma, hatuna maneno mazuri ya kuweza kukushukuru lakini kama neno lako lisemavyo katika Efeso 3 mstari wa 20 au utukuzwe Mungu aweza kufanya mambo makubwa na ajabu kuliko yale tu ya umbayo kwa kadili au yale tu ya kwa kadili ya nguvu yako inote na kazi ndani yetu Pendo mwana Mungu inataka ni kushauri sasa beba mambo kadhaa ya kuyaomea beba ahadi kadhaa ya kuziomea Mungu akatemba na wewe akatembea na wewe katika mwaka wa 2023 beba beba mambo kadhaa kadhaa muone sikia ndani yako unaweza kaya beba hebu tu ya beba na tukamuone Mungu katika mwaka wa 2023 baba ninakubariki mno kuna mtoto wako hatamani kumaliza mwaka wa 2022 bila kutengeneza mahusiano yake pamoja na wewe. Ninamwombea rehema sasa. Murehemu kwa kadiri ya neema yako. Msamehe Bwana katika jina la Yesu Kristo. Mpe neema kulitumikia kusudi lako Bwana. Mpe neema kupiga hatua. Mpe neema kusonga mbele katika jina la Yesu Kristo. Roho Mtakatifu ninaomba kapate kutusaidia. Baba tembea pamoja nasi. Sante kwa yote ambayo umetukilimia kuyafanya katika mwaka wa na na mbili Tunakubariki Mungu wetu. Nenda nasi mwaka tatu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth the Hai. Amen. Pendwa mwana wa Mungu, e, mimi ni mtumwa wa Kristo nisiye kwa na faida shagiu. 0758484873. Mungu aliye hai akubariki. Na kutakia mwisho mwema mwaka na na mbili na Mungu akakupe mwanzo mzuri wa mwaka tatu Mungu Oh